Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Você que está chegando pela primeira vez no canal, muito obrigado por sua visita. E você que já é inscrito, muito obrigado por mais uma visita. Eu sou o Luiz Trindade, sou eletricista e vamos direto à lógica de hoje. Pessoal, na tela de vocês aí está uma lógica em, usando a linguagem ladder, né? a linguagem ou ladder, como você queira, a linguagem do CLP. E do lado esquerdo, a parte de potência. Essa lógica aí foi sugerida pelo amigo que acompanha o canal, Thiago Lima. Ele me fez a seguinte pergunta. Luiz, eu estou precisando de uma lógica para atender a seguinte necessidade. Eu tenho uma bomba que faz a captação de uma ca... da água de uma caixa inferior e precisa abastecer duas caixas superiores. Eu preciso dessa lógica. Você tem? Eu falei, não, mas eu vou desenvolver e posto no canal. Acabei de subir um vídeo com, essa, com esses detalhes que eu acabei de explicar, só que usando a linguagem de relés e muito mais completo do que esse, no quesito sinalizações, porque lá não tem um limite de saídas, né? Como você está vendo aí, nesse caso aí o logo só tem quatro saídas, você está vendo que daqui a pouco eu vou explicar por quê. Então, fique comigo até o final. No final desse vídeo, você volta aqui no canal, clica na aba de vídeo, é o próximo vídeo do lado desse aí. Só que lá é a linguagem de relé, bem mais completa, né? E aqui é a linguagem do CLP com limitações nas entradas e saídas. Mas é a mesma coisa, a função que vai fazer lá é igual. A diferença do de lá para esse são só as sinalizações. E uma entrada a mais, que no caso lá tem emergência, aqui não tem pela falta de entrada. Beleza? Vamos direto ao vídeo? Então aqui está a parte de potência alimentação trifásica 220, disjuntor geral do quadro, disjuntor que faz a proteção do circuito de potência do motor, contatos do contator de carga, bloco do relé térmico que faz a proteção do motor e aqui o próprio motor ou motor bomba. Né? Disjuntor que faz a proteção do circuito que alimenta o relé de fase e aqui o próprio relé de fase. Disjuntor que faz a alimentação do logo, o logo é alimentado por 220, desci com o neutro aqui. Fiz o comum de todas as saídas e desci com a fase, alimentei um lado de cada entrada do relé e saí com os retornos e alimentei aqui. Bom, vamos à saída. Aqui é a bobina do contator de carga. Essa bobina está vinculada a esse contator aqui. Essa aqui é a solenoide que fica dentro da caixa 1 e essa aqui é a, soleno a válvula. válvula solenoide da caixa 1 e válvula solenoide da caixa 2. E essa aqui é a sinalização vermelha e sonora só da boia inferior, então a única sinalização de falha ou boia aberta que a gente tem aqui nesse quadro, é nessa lógica da boia inferior, por falta de saída, e você está vendo aqui, ó, nesse, lojo, nesse módulo do logo, só tem 4 saídas e 8 entradas, mas você pode levar, se eu não me engano, até 16 saídas e 26 entradas, se eu não estou enganado, mas você tem que ir acrescentando blocos aqui, e no caso do cá de cima, não permite isso no logo, beleza? Agora você me pergunta, o que, que é, às vezes você está começando no comando, fala o que, que é uma válvula solenoide? Bom, a válvula, só explicar para você e depois eu chego até o motivo de ter essa válvula solenoide. A válvula solenoide é um registro que fecha e abre a água elétrico. Pronto, só isso, simples assim. Um registro que fecha a água da sua torneira e abre a água da sua torneira elétrica. Nesse caso, esses registros, essas válvulas solenoide, tem de dois modelos. Né? Tem a válvula NA, normalmente aberta, quando você energiza ela, ela fecha a água. E tem o um registro, tem a solenoide NF, que é o um registro normalmente fechado. Ele é fechado, quando você energiza, ele gira a esfera dentro e abre a passagem da água. Nesse caso, são duas válvulas solenoides NF, normalmente fechadas, uma dentro da caixa 1 superior, e a outra dentro da caixa 2 superior. Por que isso? Bom, como essa lógica é uma bomba abastecendo as duas caixas, dentro de, ca dentro de cada caixa eu tenho uma boia elétrica. E essas, bo essas duas boias, elas mandam ligar a bomba no automático. E pode ser que aconteça das duas mandar ligar a bomba ao mesmo tempo. Até aí nada normal, a bomba liga e vai mandar jogar água. Só que pode acontecer de uma caixa terminar o, o seu enchimento primeiro que a outra, manda, aí a boia elétrica vai, fechar, vai abrir e mandar desligar a bomba, mas a bomba não desliga. Porque a bomba para desligar, as duas boias têm que, estar, têm que estarem abertas. Só que a caixa 2 está enchendo ainda. Lembra que eu falei que 
a, boia, a caixa 1 terminou de encher primeiro, e aí o que, que vai acontecer? Vai começar a transbordar água por cima da caixa 1, até que a caixa 2 encha para a boia de lá também abrir e aí desligar a bomba. Para que isso não aconteça, você precisa usar duas peças dessa aqui, ó, que tem um, esse negócio na ponta aqui parecendo um registro, que chama-se válvula solenoide NF, normalmente fechada. Então quando estiver no módulo automático, que a boia, o exemplo, a boia da caixa 1, ficar pendurada e fechar o contato, mandar ligar a bomba, ela também manda abrir essa válvula dentro da caixa. Aí a bomba vai ligar, vai começar a jogar água, a água vai subindo, subindo, subindo. Quando a boia dentro dessa caixa inverter e abrir o contato, manda desligar a bomba, mas também fecha a válvula solenoide e não cai mais água. E o mesmo processo para a caixa 2, beleza? Só que aí tem um pequenininho problema. Quando você passa o comando por manual, a lógica de comando no manual, quando você liga a bomba no manual, ela manda ela abrir as duas válvulas ao mesmo tempo, no manual. E aí a bomba vai jogar água para as duas caixas. Então você tem que ter cuidado de ir lá em cima e ficar acompanhando, ou deixar alguém lá acompanhando, no manual. Porque senão a bomba, quando você liga no manual, está no manual. Ninguém desliga ela, a não ser você. E ela vai transbordar. Exemplo, você olhou a caixa 1. Está vazia, mandou ligar a bomba, mas não foi olhar a caixa 2, a caixa 2 estava quase cheia. E você está acompanhando pela caixa 1, pensar que não, tem gente gritando que está alagando o prédio inteiro, ou sei lá onde que é, porque a caixa 1 começou a transbordar, porque a bomba começou a jogar água nas duas caixas. Beleza? Então no manual você precisa ter esse cuidado, no automático não. Beleza? Então vamos, já foi explicado aqui, vamos passar para cima. Bom, como eu acabei de falar, o logo só tem aqui oito saídas, então nesse caso não tem emergência, essa lógica tem... É, ele tem a, na entrada 1 eu coloquei um contato só para fazer ele desligado ou seja nessa situação que ele está aqui ó o comando está no manual quando eu energizar, energizar ele e esse contato aqui está vinculado a esse push button aqui ó mano alto quando eu energizar ele passa a ser automático então essa lógica não tem desligado é desligado é manual ligado é automático só tem essas duas condições, não tem aquela que o logo não funciona, o logo só não vai funcionar se estiver assim, ó, desligado, beleza? Por quê? Por falta de contato. Aí a entrada 1 um é liga e a entrada 2 é desliga, por isso não deu para pôr emergência, porque se eu fosse fazer essa lógica usando o software do logo, lá eu tenho um bloco no software que um pulso eu ligo e um pulso eu desligo, então eu poderia usar só uma entrada para fazer o liga e desliga. Mas aqui do cara de cima, é show de bola, mas não tem esse, esse módulo. Então eu, te, eu tive que usar uma entrada para ligar e a outra para desligar. E aí a emergência não deu para usar aqui. Beleza? Então a entrada 1, tá vin... a entrada 2 está vinculada a esse botão aqui, liga. A entrada 3, tá? esse aqui desliga. A entrada 4, essa boia superior da caixa 1. A entrada 5 é a boia superior da caixa 2. A entrada 6 é a boia inferior. A entrada 7 é o relé de fase e a entrada 8 é o relé térmico. Beleza? Então não tem emergência. Outra coisa, quando eu desligar o relé de fase, eu vou desligar o comando, mas a gente não tem sinalização, porque não tem entrada. Aqui, no de relé, lá tem. Do mesmo jeito, quando eu abrir o relé térmico, eu vou desligar o comando, mas não tem sinalização. Beleza? Então, dito isso... E essa lógica aqui, ó, é a lógica leather, tá dentro do CLP, isso aqui, ó, é a linguagem de relé. Quando terminar esse vídeo aqui, você vai voltar lá e vai imaginar que é aquele comando que tá lá deitado. <risos> a diferença de CLP para a lógica de relé é isso, é comando deitado. E ele tá aqui dentro, beleza? Então vamos habilitar o manual agora <coughs> e ver se vai funcionar tudo isso que foi dito aqui. Então eu habilitei aqui, vou habilitar aqui já o logo. Você percebe que tem aquela sinalização que eu falei, ó, boia inferior aberta e a boia inferior está aqui. Ó, eu vou clicar em cima e soltar. Pronto. Nesse momento eu só preciso habilitar aqui, ó, disjuntor geral, e aí você está vendo que o relé de fase está aberto. Aqui foi a boia inferior, vou abrir ela para você ver aqui, ó, e aqui dentro, ó, presta atenção a ela aqui, ó. Olha lá, tá vendo? E ela abriu aqui, ó. Vou fechar ela agora de novo, olha lá. E o relé de fase é esse aqui, eu vou habilitar ele. Pronto, olha ele aí, ó, ele fechou aqui, ó, o 7. E o 8 é o relé térmico, vou abrir ele, ó. Abri ele aqui, ó, e ele abriu aqui, ó. E abriu os contatos aqui, ó, tá vendo? Vou fechar ele de novo, ó. Ele fechou os contatos aqui, ó, e fechou o 8. 
Então aqui, ó, o 1 um é manual automático, o 2 é liga, o 3 é desliga, o 4 é boia superior da caixa 1, um, o 5 é boia superior da caixa 2, o 6 é boia inferior, o 7 é relé de fase e o 8 é relé térmico. A saída aqui, Q1 é contator de potência, Q2 é válvula solenoide da caixa 1, Q3 é válvula solenoide da caixa 2 e Q4 é a falha da boia inferior. Beleza? Então, nesse momento, do jeito que está, eu posso ligar no manual. Então, vamos dar a partida aqui no manual. Deixa eu ligar o disjuntor aqui para partir o motor. Dá um pulso aqui. Pronto. Está vendo? Partiu no manual, a bomba entrou, só que abriu as duas válvulas solenoide dentro das duas caixas, tá vendo? Então, é aquilo que eu falei, você tem que ter alguém lá em cima olhando, porque se uma das caixas está mais cheia, vai transbordar a água. Mas partindo do princípio que tem alguém olhando, está tudo certo. No manual, tem que abrir as duas válvulas. Beleza? Agora você vou, vou desligar aqui, vou dar um pulso e vou desligar, desliguei. Pronto, e agora vou, vamos para a estrela, né? Vamos dar mais uma partida no manual, vai, pronto. Mais uma partida no manual. Aí entrou as duas solenoides, a, bola, a bomba está funcionando. Se, fal, se faltar água na caixa, no manual, não desliga a bomba aqui, ó. Faltou água. Aí você fala assim, pô, deixa eu desligar para tirar o barulho. Pronto, deixa eu habilitar de novo. Aí você fala, pô Luiz, mas a função da boa inferior é cortar a bomba. Sim, no automático, no manual não. Por quê? Porque é justamente isso. Se der um problema na boia no final de semana no automático e não tiver quem entenda de elétrico, o operador passa para o manual e a bomba vai funcionar do mesmo jeito, o sistema não vai parar. Beleza? Deixa eu dar um pulso aqui para desligar e vamos para o automático, que é o principal. Bom, agora esse, esse contato aqui, ó, esse push button está normal, eu vou dar um pulso nele e fazer a mesma coisa que eu fiz aqui com a boia. E ele vai fechar esse contato aqui ó, e fechar esse contato 1, abrindo esses dois contatos aqui, habilitando esse e agora sim passando para o automático. Está vendo? Eu cliquei. Olha lá, ó, ele abriu esses dois, fechou esse e habilitou aqui dentro. Agora, se eu tentar ligar manual, ó, não vai funcionar, tá vendo? Não vai funcionar, porque está no automático. E agora sim, agora eu posso ligar a bomba, a, a caixa 1 vai pedir água, vai funcionar normal e vai desligar, não precisa se preocupar com transbordamento. Se, ela, se a outra também entrar ao mesmo tempo, vai funcionar e quem vai desligar a bomba é a última caixa que sair. Vamos ver esse processo. Então quem vai pedir água agora é a caixa 1. Está <coughs> no automático. Tá vendo? Aqui, ó, entrou o, a bobina do contator de potência, ele energizou aqui, ligou a bomba e abriu a solenoide só da caixa 1. Então, nesse momento, só tá caindo água na caixa 1. E aqui, ó, na parte de baixo, a saída Q1 e a Q2, tá certinho aqui, ó, Q1 e Q2. E em cima tá fechado o I1, que é automático, tá aberto o I2, que é liga no manual, tá fechado o I3, que é desliga, tá fechado o I4, que é boia superior da caixa 1 que está no automático, o I5 está aberto porque é boia superior da caixa 2 o I6 é boia inferior tem que estar tá fechado, o I7 é relé de fase também tem que estar tá fechado e o I8 é relé térmico também tem que estar tá fechado, beleza? Então está funcionando no automático, a caixa 1 pediu água a solenoide aqui ó, da caixa 2 está trancada, então não cai água na caixa 2 e aí a caixa 1 terminou de encher Saiu, pronto, desligou a bomba. Agora quem vai pedir água é a caixa 2. Pronto, a caixa 2 pediu água. Olha lá, entrou a solenoide, a caixa 1 um está trancada aqui, ó, não está caindo água na caixa 1, um, está caindo água só na caixa 2 e a bomba está ligada. Bobina aqui, tudo normal. E aí, terminou o processo agora, a caixa 2 saiu também. Pronto, desligou a bomba. E agora quem vai entrar, sei lá, digamos que a caixa 2 pediu água também, só que durante o tempo que a caixa 2 pediu água, a caixa 1 um também pediu água. Pronto, tá aí. Agora as duas solenoides estão abertas e tá caindo. A pressão da bomba agora dividiu para encher as duas caixas. Só que não precisa você se preocupar. A primeira caixa que encher fecha a solenoide dela. E, enfim, ou também as duas podem sair ao mesmo tempo. Enfim, mas sei lá. Digamos que a 1 um encheu e desligou. Pronto, tá vendo? Ela fechou a água dentro da ca na caixa dela, mas a bomba não saiu porque a 2 ainda está enchendo. E agora a 2 encheu. Pronto, desligou a bomba, beleza? 
Só que agora vamos partir para de novo. Aí a caixa agora, quem pediu água foi a 2, em seguida a 1 um encheu de novo. Pronto, a bomba está ligada. Só que aí ó, o consumo de água está muito grande e a boia inferior, faltou água lá embaixo, a boia abriu. Tá vendo? Desligou a bomba, pôs uma sinalização na porta do seu painel, mas a, as duas válvulas solenoides estão abertas porque as duas boias estão fechadas. A bomba não terminou o processo. Como está no automático, a hora que a água retornar, ó, pronto, a bomba volta a funcionar normal. Do mesmo jeito que digamos que uma boa, a 2 enche e a 1 um fica dentro, e aí, ó, tá vendo? A 2 saiu aqui, ó, a 1 um ficou dentro, mas aí a água voltou a faltar. Do mesmo jeito, desliga a bomba, mas a válvula solenoide 1 continua aberta porque a bomba não terminou o processo e a, a boia lá em cima está fechada. A água, na hora que a água retornar, volta tudo normal. Ou digamos que a 2 volta a entrar novamente e em seguida a 1 um sai. Opa, tá vendo? Não tem problema nenhum. A 1 um saiu, mas a 2 entrou, manteve a bomba selada, ligada. Só que durante o processo também de enchimento da 2, faltou água. Também do mesmo jeito, desliga a bomba, mas a válvula solenoide fica fechada, porque a boia superior da caixa 2 está fechada. Aí a água retornando, volta a ligar a bomba de novo, e aí a hora que a caixa 2 encheu, desliga a bomba, porque só tinha ela ligada. Beleza? Agora vamos partir para os testes. A caixa 1 pediu água, entrou. A caixa 2 também pediu água, entrou. E aí durante o enchimento aí houve um problema no relé de fase. Desliga a bomba, normal, ó, que abriu aqui o contato, desligou a bomba. Ó, o I7 aqui, ó, tá vendo? O I7 aberto. Mas o processo que a bomba estava fazendo não concluiu, então as duas caixas estão sem água, está com as duas boias fechadas, as duas solenoides abertas. Como está no automático, a hora que o problema for solucionado, a bomba volta a funcionar tudo normal. Está vendo? Tudo fechado aqui em cima, só está aberto o botão liga, que é esse aqui, ó, que eu vou fechar agora. Ó. Mas ele não tem nenhuma função agora, porque está no automático, está vendo? E aí, e lógico que aqui, ó, quem está aberto também é a saída 4, que é a falha na boia. Então agora eu vou. O processo agora vai ser o contrário, vai ser o relé térmico. É o 8 lá em cima, tá vendo? Abriu aqui, ó, cortando a bomba, a bomba saiu, abriu aqui, ó, o I8, desligou o Q1, que é a potência, porque o motor está fora, mas a bomba não concluiu o processo, as duas caixas estão sem água. As duas solenoides abertas e as duas boias fechadas. A hora que o térmico rearmar, você que sabe, o correto é você desligar tudo para rearmar o térmico, mas enfim, você sabe o que está fazendo. Rearmou o térmico, está no automático, a bomba volta a funcionar. Beleza? Então era isso que eu queria mostrar para vocês aí. Ó, que é o mesmo sistema que vocês vão ver logo depois desse, só que lá tem mais sinalizações devido à possibilidade, como é relé, né? E aqui, pelo limite aí de, de entrada do logo e saída, não deu para colocar emergência nem as sinalizações de relé de fase aberto e de térmico aberto. Beleza? E agora o processo terminou, ó, a boia 1, a caixa 2 encheu, saiu, mas a bomba não sai, porque a caixa 2 ainda não encheu, agora a caixa 2 encheu, saiu, desligou a bomba, agora eu vou desabilitar o automático, passar para o manual, Pronto, e agora eu vou ligar no manual só para alertar. E mais uma vez você está vendo aqui no manual: abrem as duas solenoides e começam a encher a caixa ao mesmo tempo. Não vai desligar a bomba até que você desliga ou que acabe a água da caixa. Mesmo assim, não desliga a bomba. Beleza? Então é isso que eu queria mostrar para você. Muito obrigado se você ficou comigo até agora. Oh, deixe seu joinha aí. Se não for inscrito, se inscreva. Se se inscrever, não esqueça de clicar naquele sininho de cima que tem as aspas para o YouTube lhe avisar de novos vídeos quando eu postar. E você que já é inscrito e não está recebendo essas notificações, provavelmente você esqueceu de fazer isso. Por favor, faça. É muito importante para mim. Me ajuda muito. Beleza? Um abraço, pessoal. Deixa eu desabilitar aqui tudo já. Fique com Deus e até a próxima. Valeu.